ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രകാരം ഐ ഫോൺ ഫോർട്ടീൻ പ്രോ മാക്സിലാണ് ഗൈസ് അപ്പോ ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ ഡേ ആണ് പക്ഷെ ഇന്ന് എന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കഞ്ഞി അഞ്ചാണ് ഇന്ന് കഞ്ഞി അഞ്ചാണ് ഗൈസ് അപ്പൊ കഞ്ഞി അഞ്ചിന് നമ്മുടെ ഇവിടെ കഞ്ഞി വീഴ്ത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്തരിച്ച ദിവസമാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണ്ട് കാലം മുതൽക്ക് കഞ്ഞി വീഴ്ത്തുണ്ട് വീട്ടിലല്ല നമ്മളിവിടെ ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ അച്ഛൻ എവിടെ ഇരുന്ന് കഞ്ഞി പിടിക്കുന്നു ഹലോ അച്ഛാ ഹലോ മാം ഐഫോണിലാണ് അച്ഛൻ ഇന്ന് മൊത്തം വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് ആ കഞ്ഞി പിടിക്കും കണ്ടോ ഗൈസ് കഞ്ഞി എന്തിനാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഞ്ഞി പിടിക്കണത് അമ്മ രാവിലെ പോയി കഞ്ഞിയൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിട്ട് വന്നു അമ്മയുടെ ഫുൾ ടീം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ എന്തോന്ന് വ്ളോഗ് പറഞ്ഞോളൂ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വരാം കോട്ടൻ കാണിക്ക ഹലോ മാമിമാരെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാരും എടുക്കാം ഇത് എന്തോ നമ്മത് എരിശോരിയും കഞ്ഞി എരിശോരിയാണ് എരിശേരിയാണ് എരിശേരി അമ്മയാണ് എന്നെ എരിശോരി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അമ്മ ആ അതെ അതെ അച്ചാറുണ്ടല്ലേ ഓ മൈ ഗുവാഡ് അച്ചാറ് നമ്മുടേതാണ് കൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട് കൈസ് ഇതിന്റെ കളർ ഇവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം ലോ ലൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഒരു ലോ ലൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോ അമ്മ വാതിൽ ഉറന്നപ്പോ കുറച്ചു ലൈറ്റ് വന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതായിരുന്നു ഐഫോൺ ഫോർട്ടീൻ പ്രോ മാക്സിന്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം ഓൺ ആക്കി നോക്കാം അത് ഞാൻ കഞ്ഞി പിടിക്കട്ടെ ഓ ചൂട് 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 ഓ ഓക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു അച്ഛൻ നമ്മുടെ വീട് പണിയൊക്കെ എന്തായി കുഴൽക്കിണർ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു കുഴൽക്കിണർ അടി നമുക്ക് കാണാൻ കേസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പെർമിറ്റ് വേണം ഇനി ആർക്കിടെക്ടിന്റെ ഭാഗം എന്നുള്ള ഡിലേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ നടക്കുന്നു സെറ്റ് ഓക്കെ കഞ്ഞി കൂടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളെ കാണാൻ കുറച്ച് പിള്ളേര് മേളിൽ വന്നിരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പോവാം ഹലോ കുട്ടികളെ ഓഹ് നീ കത്തി നിക്കണല്ലോ ഗോസ്റ്റി ൗട്ട്ഡോറിൽ ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്ലാരിറ്റി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടെൻ എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റിയിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ പോയിട്ട് വരാമേ ഹലോ കാവ്യെ എന്തൊക്കെ വിശേഷം ഹലോ കമോൺ ഗൈസ് ലെസ് ഗോ ടു സ്റ്റുഡിയോ അഖിലേഷ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഗൈസ് ഇപ്പൊ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് നടക്കണത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓൺ ആക്കിട്ട് നടക്കാം ഇപ്പൊ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓൺ ആക്കിട്ടാണ് നടക്കണം വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണെന്ന് ഗൈസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബിസിനസ് പ്ലാൻ കേൾക്കാം ചൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇതല്ലാത്ത നോക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ് നല്ല ബിസിനസ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഏജിലുള്ളവരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്ന ഒരു പിള്ളേരായിരുന്നു പക്ഷേ പിള്ളേർക്ക് ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഇല്ല ഗൈസ് സംസാരിച്ചു അവരടുത്ത് ഒരു പ്രോപ്പർ ബിസിനസ് പ്ലാനുമായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കാൻ എന്താ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഗൈസ് ഇനി ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കയ്യിലാണ് പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ വെക്കും ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഓ കിട്ടില്ല വ്യൂ ഫ്രണ്ട് ക്യാമ്പ് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമ ആണ് ഗൈസ് വിത്ത് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് എന്നാണ് എന്റെ ബലമായ വിശ്വാസം ഓട്ടോ ഫോക്കസ് വരുന്നില്ലല്ലോ ലൈറ്റ് ഉള്ളപ്പം ഉഫ് അണ്ണം കാച്ചി ഫ്ലിപ്പ് ക്ലിക്കോ ഫുട്ടേജുകളാണ് ഗൈസ് ഏഞ്ചൽ ബേബി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അച്ഛൻ ഇന്നലെ എന്നെ പള്ളു വിളിച്ച് ഓടിച്ച് ഗൈസ് നന്നാക്കണോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ദിവസം വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടിനി അത് നമുക്ക് നന്നാക്കാം ഗൈസ് ഈ ബാക്ക് ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സ്ക്രീനിലുണ്ട് കാണും ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ എച്ച് ഡി തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ലാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് ഇടുകയാണ് ഗൈസ് ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് കാണാം ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ് ഫോർ കെ
ഇതാണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് കാണി അവൻ്റെ സർവീസ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് കഴിച്ച് പോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബാറ്ററി മാറ്റി കഴിയുമ്പം ഇത് പുതു പുത്തനായി അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തും ലുലു വന്നതിന് ശേഷം ഓട്രാവൻകൂറിന് ഒരു ചെറിയൊരു അളവുണ്ടല്ലേ മറ്റത് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ എമോറ്റിലാണ് വന്നോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ലുലു വന്നതിന് ശേഷം ലുലുലോട്ടായി ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അല്ലേടാ ആ അടുത്താണ് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്താണ് ആപ്പിളത്തിന്റെ അടുത്താണ് പിന്നെ ആപ്പിളിന്റെ സർവീസ് സെന്റർ ഇവിടെ ഉള്ളു കേട്ടോ ട്രിവാൻഡ്രത്താകെ രണ്ട് ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെന്റർ ഉള്ളു ഒന്ന് കനകക്കുന്നിന്റെ അവിടെ ഇന്നൊന്ന് ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ബേസ്മെന്റ് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഡീസെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അൾട്രാവൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് പിരിന്നു തുടങ്ങും അൾട്രാവൈഡിൽ അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ലോ ലൈറ്റിൽ അൾട്രാവൈഡ് കുറച്ച് ശോകമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷെയ്ക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഐസ് അപ്പം അത്യാവശ്യം ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നടക്കുന്ന ഷോട്ട് ആ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വ്ളോഗ് ചെയ്യാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇത് വ്ളോഗിങ്ങിന് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടൂൾ ആണ് ഐസ് ഇതിനെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫൈൻ മൈ ഐഫോൺ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോണം കൈസ് കൊടുക്കുക ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്ലിക്കറിങ് വരുന്നതുണ്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോ ലൈറ്റിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ലൈറ്റിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യരുത് നല്ല ലൈറ്റ് ഉള്ളടത്ത് മാത്രമേ വ്ളോഗ് ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ ക്യാമോഡ് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോൺ സർവീസിന് കൊടുത്ത് ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് ഓക്കെ ആണ് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ പോവാൻ കഴിച്ചു നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബാറ്ററി പാക്ക് വേണം കഴിച്ചു പൊട്ടിച്ചു വെക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇനി എത്ര എം എച്ച് വരും ബ്രോ ഇത് മൊത്തം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കേസ് ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു ഇന്നലെ ഫോർട്ടീൻ ബ്രോ ആ ഒറിജിനൽ ആ വന്നോ അപ്പൊ അത് എടുത്തു വരണം ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു സാധനം എല്ലാത്തിലും ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിന് എത്ര ബ്രോ കേസിന് ആപ്പിളിന്റെ ഒറിജിനൽ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മാക്സ് ബാറ്ററി പാക്ക് ഇത് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എടുക്കണുണ്ട് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനുകളിലേക്ക് വേണ്ടി ഇത് നമുക്ക് യൂസ് വരും കേസ് ഇത് ആപ്പിൾ വാച്ചും ഐഫോൺ കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാർജിംഗ് കേസ് അല്ലെ എന്ത് രണ്ട് തന്നെ പറയണ ചാർജിംഗ് ഡോക്ക് ഡോക്ക് പിന്നെ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ഒറിജിനൽ ലെതർ കേസ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് വേണം നമ്മൾ എടുക്കണത് പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് വരാടാ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഒരു മാസ്റ്റർ അവരുടെ സെറ്റ് ആയിരുന്നു എടാ ഇവരുടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഒരു ദിവസം നടക്കണ സെയിലിന്റെ എമൗണ്ട് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാടാ ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടിരിക്കാം അടുത്ത ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം കേസ് ഭയങ്കര കളർഫുൾ കേട്ടോ പക്ഷെ ആ ബോർഡിന്റെ ഭാഗം വരുമ്പോ ചെറിയൊരു ഫ്ലിക്കറിംഗ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിന്റെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ മൊത്തത്തില് വ്ളോഗ് ചെയ്തൊരു നല്ല ടൂൾ ആണ് കൈസ് അതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട പിന്നെ ഈ ലൈറ്റ് മാറുമ്പോൾ ഉള്ള ചെറിയൊരു സംഭവം ബട്ട് നേരത്തെ ഉള്ള ഐഫോൺ ക്യാമറകളൊക്കെ കിട്ടിലും കിട്ടിലും കിട്ടില സാധനമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണത് ഫോർ കെ തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ല് സിനിമാറ്റിക് മോഡാണ് ആക്ച്വലി സിനിമാറ്റിക് മോഡ് നല്ല ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡാണ് കുട്ടി ഇത് അവിടെ പോയി വരുന്നതാണ് ആ കസേരയില് ഓക്കെ ഈ ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോക്കസിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടിയുടെ ഫേസ് ടാപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയി നോക്കിയുണ്ടായി ലേഷം അത് നല്ല ഹൈ എന്താ പറയുക അത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയി ഇപ്പൊ കുട്ടി കട്ട ഫോക്കസ് ആയി ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോക്കസ് ആയി അപ്പം ഇത് ഒരു സൂപ്പർ ടൂൾ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ തന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പം ഡി എസ് എൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ മിററലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി ഇവർ 
എന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അത്ര സിമ്പിൾ ആണോ കേസ് ഡാൻ ഓക്കെ ബോൺ ആപ്പറ്റി കഴിച്ചോടാലോ ചിക്കൻ മൊമോസ് ആ ഭാഗത്തും ഇവിടെയും വേറെ വേറെ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ മോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മുടെ ഐഫോൺ ലെവൻ പ്രോ മാക്സ് ബാറ്ററി മാറി കിട്ടാറുണ്ട് ബാറ്ററി മാറി കിട്ടുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ആപ്പിൾ കെയർ പ്ലസ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എന്റെ പുതിയ ഐഫോൺ വേണ്ടി എടുക്കും കൈസ് അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം തള്ളിയിട്ട് പൊട്ടിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വന്നാലും അവർ ഫോൺ മാറ്റി തരും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് വേണ്ട പക്ഷെ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡന്റ് നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയും ഇരുപത്തി എട്ടാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിന് ഇടയിൽ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ വാട്ടർ ഡാമേജ് വന്നാൽ ശരി ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ക്യാമറ ബോർഡ് എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് വന്നാലും അവർ മാറ്റി പുതിയ ഫോൺ തരും അതാണ് ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ കെയർ പ്ലസ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സജഷൻ ആണ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ മുടക്കി ഫോൺ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആപ്പിൾ കെയർ പ്ലസ് എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളു കാരണം താഴെ വീണ് ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് തന്നെ വരും നാൽപ്പത്തി ആയിരം രൂപ അടുപ്പിച്ച് വില അപ്പൊ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് അപ്പൊ ഒരു ആപ്പിൾ കെയർ പ്ലസ് നമുക്ക് എടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ലെവൻ പ്രോ മാക്സ് തിരിച്ചെടുക്കണം ഓ ഗോൾഡൻ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ലൈറ്റ് വരൂലേ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പോയി ഇതിന്റെ ഔട്ട്ഡോറിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താൻ കഴിയും ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷനിൽ വ്ളോഗിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലാ പോണത് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് ആണ് കേട്ടോ സിറ്റി റൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എനിക്കൊണ്ട് മേലിൽ നിൽക്കുന്നത് മിക്കവാറും നാട് കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും കൈസ് എയർപോർട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിയാണ് ആ ശരിയാണ് ആൾക്കാർ വേളയിൽ സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കണ കൈസ് എയർപോർട്ടിന്റെ അകത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് പറഞ്ഞാണെന്നോ മേലെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് കാണുന്നത് ശങ്കുമോ തെറ്റിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോണും കൊണ്ട് ഓടി നോക്കാം ഓടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനിക്ക് അറിയണം കാരണം ഗോപ്രോ ലെവൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഗോപ്രോ ഒക്കെ ആണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ദി മോസ്റ്റ് കിടില സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അത് പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അതിന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ആണല്ലേടാ അഖിലേഷ് നീയാണ് എന്റെ മോഡല് അപ്പൊ നീയാണ് ഓടായി നിന്റെ പിറകെ ഞാൻ ഓടും പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ടൈം ഈവനിങ് ടൈം ആണ് കൈസ് ഗോൾഡൻ അവറിൽ ഐഫോണിന്റെ ക്ലാരിറ്റി അറ്റ് ഇറ്റ് സ്പീക്ക് ആണ് അഖിലേഷ് ഫ്രണ്ടിൽ ഓടും ഞാൻ അഖിലേഷിന്റെ പിറകെ ഓടും നാരായണം കുട്ടി എന്റെ പിറകെ ക്യാമറ ആയിട്ട് ഓടും ഓടിക്കോടാ നല്ല കുലുങ്ങനുണ്ട് കൈസ് എന്റെ കൈ ഓ കുഴിയാണ് കുഴിയാണ് സൈഡിലോട്ട് കേറി ഓടറാ നല്ല ഓട്ടോ ആയിരുന്നു നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഇനി ഫുട്ടേജ് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം ഗൈസ് എന്റെ ആർ സിക്സിനകത്ത കാട്ടിയും കിടില സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഐഫോണിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇതെന്തോ അടായത് വടക്കോടാ അയ്യേ ഓറിനടുത്ത അവിടെ തലവിടെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരുപാട് ഉത്ത സന്തോഷോടാ ഹലോ ഉത്ത സുഖാണ് ഇപ്പോഴും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം ഞാൻ സൺറൂഫി കയറ് നിൽക്കാം സൺറൂഫി കയറ് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രത്തോളം കാറ്റ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സൗണ്ട് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചെക്ക് നമുക്ക് നടത്താം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ സൺറൂഫിലാണ് കൈസ് നല്ല കാറ്റുണ്ട് എത്രത്തോളം സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അഖിലേഷാണ് ഞാൻ പറപ്പിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് ശംഖുമോദ വൈകുന്നേരത്തെ കാഴ്ചകൾ ഓക്കെ ഇപ്പോ ബാക്ക് ക്യാമിൽ ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഷൂട്ട് നടക്കാണ് കൈസ് എനിക്ക് വിൻഡ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോ ബാക്ക് ക്യാമ ഞാൻ ക്യാമറ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചു നോക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ക് മുത്താണെന്ന് ഓണം അവ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ബ്രോ തൊപ്പി കിട്ടി ഗൈസ് ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും ചെക്കിങ്ങിലോട്ട് അഖിലേഷ് ഇപ്പൊ എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ ആണ് പോണത് ഇപ്പൊ നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ
ായിട്ടുള്ളതാണ് <laughs> 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 സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ ഞാൻ കഴിക്കരുതെന്ന് പറയണ നോക്കിയാണ് എന്തായാലും സന്തോഷമായിട്ട് രണ്ടു കണ്ടു കണ്ടേല് അടി ഹൈഫൈ കാണാപ്പം ഓക്കേ നമ്മള് മോളിൽ നിറങ്ങി ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാറിനകത്തിരുന്നിട്ടുള്ള ഈ ഷോട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ലോ ലൈറ്റിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അഖിലേഷ് കാണാൻ പോലും പക്ഷെ ഒരു വലിയ പിരിവിരിപ്പൊന്നും കാണുന്നില്ല ഗൈസ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡീസെന്റ് ഇമേജ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡീസെന്റ് ഇമേജ് തന്നെയാണ് ഗൈസ് ഇന്ന് കുറച്ച് പർച്ചേസ് കൂടി പോയി അല്ലേ അഖിലേഷ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും ഒരു അല്പം മേളിൽ പോയി അഖിലേഷ് പറയണത് മറ്റേ ചാർജിങ് മറ്റേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയൂ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഷാസിന് റെവ്യൂ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഗൈസ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ലെവൻ പ്രോ മാക്സ് വാങ്ങാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് ആപ്പിളിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു അക്സസറിയും എനിക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഇത് ഒരു ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സകലമാന കിടുതാപ്പുകളും എന്റെ കൂടെ എനിക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അത് പോയി വാങ്ങിയത് ഇതിന് ആ ചെറിയൊരു സ്പാനറിങ് എടുത്ത് ആ സെറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഡെയിലി വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഗൈസ് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് ക്യാമറ ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ആർ സിക്സ് നമ്മുടെ ഷേഡോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫിഷ്യൻസിയോട് കൂടി എനിക്കൊരു വ്ളോഗ് എന്റെ ഐഫോൺ ഫോർട്ടീൻ പ്രോ മാക്സിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും വിത്തൌട്ട് എനി ഡൌട്ട് അതാണ് ഗൈസ് എന്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് പിന്നെ ലോ ലൈറ്റില് ആണ് ഇത് കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ലോ ലൈറ്റ് ഇത്രയും ഇത്രയും കിട്ടും ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്ളോഗിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഐഫോൺ ഫുട്ടേജസ് ഒരുപാട് വരും പിന്നെ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ക്യാപ്ചറിംഗ് എബിലിറ്റീസും കൊള്ളാം കാരണം നല്ല വിൻവോയിസിൽ ഞാൻ റൂഫിൽ കയറി നിന്നിട്ട് പോലും ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരിത് തന്നു ഗൈസ് നമുക്ക് ഷാസളി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം കോൾ ഷാസ് കോളിംഗ് ഷാസ് മൊബൈൽ ഒരു ഓരോരു ആഗ്രഹത്തിന് പോയി വാങ്ങിച്ചടാ അളെ ഞാൻ റിവ്യൂ തരാം നീ റിവ്യൂ എങ്കിലും അവിടെ പൊടിയടിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാറ്ററി പാക്ക് വേണോ എന്നാ എടുത്തോ പറഞ്ഞു തന്ന് ഒരു ഫുൾ ചാർജ് കിട്ടും ഒരു ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യും നമ്മുടെ നാട്ടില് ഭീകരം വിലയാണ് എന്റെ ഒന്നര പോയി അത് നിന്റെ വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അഖിലേഷ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടാ പറയരുന്നു എടാ ആ സാധനം വെറുത്ത അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വാസളീനെ വിളിച്ചു നോക്കാം നിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡയലോഗ് തന്നെ മനസ്സിലായടാ എന്റെ പതിനൊന്നായിരം രൂപ പോയെന്ന് പിന്നെ ആ ബാക്കി ഒട്ടിയിരിക്കുവാടാ എന്തായാലും സാധനം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നീ നിങ്ങക്ക് തരാ ഒരു ദിവസം നീ നോക്ക് ഒരു ഉണ്ട ഒട്ടിച്ച് കളി ഫോണിൽ ഞാൻ 
ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചാർജിങ് കേസിൽ ചെന്നിങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഇപ്പൊ എടുത്തതാണ് ഭംഗിയാണ് വീണോണ് അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല അവ അവ അറിഞ്ഞില്ലട അവനെ അവ അവനെ കാണാതെയാണ് നമ്മള് പോയത് അവങ്ങാനും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ തുടക്കത്തിലേ വിളിച്ചന അവ അറിയണേന് മുന്നേ വീഡിയോ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ ഇപ്പൊ പുതിയത് ഫീലാട്ടോ ഇത്രയും ആൾക്കാരും അത് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നത് അതൊരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് തൃച്ചിന്നും കോയമ്പത്തൂർ നോക്കാൻ വന്നിരുന്നടാ പിള്ളേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എറണാകുളത്ത് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉണ്ട് തന്നെ നീ വരുവായിരുന്നല്ല എല്ലാർക്കും ബൈ 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 ഇപ്പൊ ഒരു സമാനാ അല്ലേ എനിക്ക് എന്തായാലും എടുത്ത് എടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ കേസ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി ഇനി നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു നോക്കാൻ കേസ് എന്തായാലും വാങ്ങി പക്ഷെ അഖിലേഷേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടടാ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് വാങ്ങിയ ഒരേ ഒരാള് ഞാനായിരിക്കും ചിലപ്പോ അവന്റെ ആ സന്തോഷം കണ്ട എനിക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരൊറ്റ കസ്റ്റമർ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുക്കളെ ഒരൊറ്റ കസ്റ്റമർ അങ്ങനെ പറയാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവര് യോഗം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ അത് കിട്ടിയ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി പാക്ക് ഇതാണ് കൈ സാധനം ഇത് ഇത്തിപ്പൂര ഉള്ള കേട്ടോ ഇത് ഓ ഇത് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോടാ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഒരാൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് യൂട്യൂബ് പോലും കിട്ടായില്ലായിരുന്നു കൊള്ളാം അല്ലെ ഒരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഫോണിൽ ഒട്ടിച്ചു നോക്കട്ട് ഓക്കെ ഐഫോൺ ബ്ലോഗിൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ എന്റെ ക്യാമറ എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു നോക്കട്ടെ ഓ ഓ ഇതിന്റെ അത് ചാർജ് ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ ബലമായ വിശ്വാസം ഇല്ല ചാർജ് ഇല്ല ഇത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കുത്താൻ കേസ് പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ രണ്ടാമത്തെ സാധനം ഇത് കേസ് ഇത് ആപ്പിളിന്റെ ഒറിജിനൽ ലെതർ കേസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ടേക്കുന്നതിനകത്ത് ഇത് പതിമൂവായിരം ഇതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ ഫോൺ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ആവും ഗൈസ് എന്റെ വാച്ച് ഇതിങ്ങനെ ചാർജ് ആവും ഞാൻ കിടക്കാൻ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് കിടന്നു തുടങ്ങാം എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ തീർന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത പുതിയ ഐഡിയകളായിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിംഗ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഇനി ഔട്ടറോ കൂടെ ആപ്പിൾ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നീ പിടിച്ചോ ഇത് നീ പിടിച്ചോ ഇതല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പിന്നെ കാര്യം പവർ ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് വിഷയം ഇതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനർജി ആണ് അതൊരു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ചുറ്റും ആപ്പിൾ വിരോധികളാണ് ആദ്യം ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയാം ക്യാമറ പക്ക അടിപൊളിയാണ് കൈസ് ഒരു ബ്ലോഗ് ഒരു സോളിഡ് ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ തംസ് അപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ് ബട്ട് ഈ സാധനം വാങ്ങണ്ട ഇത് വാങ്ങാം ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഗൈസ് ഓണം പോസിറ്റീവ് ഇടോ ആ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണതിന് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്രയും നേരം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഫുൾ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ ഇത്രയും നേരം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ആയിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അത് സോളിഡ് ആണ് ബ്ലോഗർ എന്ന രീതിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം മറ്റേ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മുടെ ഹെവി യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട